செய்திச்சேவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் வடக்கின் இளைஞர்களின் தொழில் திறன் அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பினை தொடர்ச்சியாக வழங்குவோம் கனடிய ஒய்கிஸ் தாணிக்கர் சலீம் வைரின் உறுதி பருத்துத்துறை இளைஞரின் இறுதி கிரிகை பாதுகாப்பு தீவிரம் இந்திய மீனவர்கள் தொடர்ச்சியாக இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுவது அதிருப்தி அளிக்கிறது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடற்படை விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் பதினாறு பேர் பலி இனி விரிவான செய்திகள் வடக்கின் இளைஞர்களுக்கு தொழில் திறன் அபிவிருத்திக்கு மேம்படுத்தும் நோக்கில் நமது பங்களிப்பினை தொடர்ச்சியாக வழங்குவோம் என கனரிக உயர்ஸ்தானிகர் சலீம் பைரின் யாழ்ப்பாணத்தில் உறுதியளித்துள்ளார் தொழில் திறன் அபிவிருத்தி தொடர்பிலான வாழ்வின் மேம்பாட்டினை வெளிப்படுத்தும் புகைப்படு கண்காட்சி யாழ் பொது நூலகத்தில் நடைபெற்றது இக்கண்காட்சியின் நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைத்து உரையாற்றிய போதே அவர் இக்கருத்தினை தெரிவித்தார் தொழில் திறன் அபிவிருத்தி புகைப்பட கண்காட்சி ஆரம்ப நிகழ்வில் கனடிய உயர் சானிகர் உயர்மட்ட குழுக்கள் உட்பட வட மாகாண ஆளுநர் ரெஜினட் குரே அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தார் இந்நிகழ்வின் போது கனடிய உயர் சானிகருக்கும் வட மாகாண ஆளுநருக்கும் மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது The exhibition itself consists of 70 photos um, that were taken யாழ் பருத்துறை பகுதியில் போலீசாரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட இளைஞனின் இறுதி கிரிகை இன்று நடைபெறவுள்ள நிலையில் அப்பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இளைஞனின் சொந்த இடமான துன்னாலையில் நெல்லியடி முதல் கொடிகாமம் அரசடி வீதி வரையும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இறுதி கிரிகைகள் நடைபெறும் இடத்தில் ஏராளமான இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் குவிந்துள்ள நிலையில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் இவ்வாறு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நேற்று முன்தினம் பருத்துறை மணற்காட்டு பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மணலற்றி சென்ற லொரி மீது போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் துண்டாலைக்கு சேர்ந்த ஜோகராசா தினேஷ் சென்ற இளைஞன் உயிரிழந்துள்ளார் சமிக்கையை மீறி சென்றதனாலேயே துப்பாக்கி சூடி நடத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இதனையடுத்து அப்பகுதி மக்கள் கொதி தெழுந்து போலீஸ் காலனருக்கு சேதம் ஏற்படுத்தி உள்ளதோடு பல்வேறு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பில் ஆராய போலீஸ் விசேட குழு ஒன்றும் பருத்துறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதோடு போலீஸ் அதிகாரிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய மீனவர்கள் தொடர்ச்சியாக இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுகின்றமை அதிருப்தி அளிப்பதாகவும் அது இலங்கையின் வழக்கமாக மாறிவிட்டதாகவும் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதம் ஒன்றில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று கடற்தொழிலாளர்கள் கடந்த சனிக்கிழமை இலங்கை கடற்பரப்பில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டனர் இதன்படி தற்போது ஐம்பத்தி மூன்று இந்திய கடற்தொழிலாளர்கள் இலங்கையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தமது நாட்டு கடற்தொழிலாளர்களை கைது செய்ய வேண்டாம் என்று இந்திய அரசாங்கத்தினால் கோரப்படுகின்ற போதும் இவ்வாறான கைதுகள் இடம்பெறுகின்றமை அதிருப்தி அளித்துள்ளதாக பழனிசாமி தனது கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த விடயத்திற்கு நிரந்தரமாக தீர்வு காண்பதற்கு நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளுமாறும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையில் நடைபெற்ற தடகள தொடரின் பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட பெண்களுக்கான நூறு மீட்டர் ரோட்ட போட்டியில் கந்தரோடி கந்தரோடியா கல்லூரி அணி தங்க பதக்கத்தை சுவீகரித்துக் கொண்டது யாழ் துறிக பாப்பளிகாட்டரங்கில் நடைபெற்ற இத்தொடர் நேற்று நிறைவடைந்தது இதில் நூறு மீட்டர் ஓட்டப் போட்டியில் ஐம்பத்தி எட்டு தசம் நான்கு பூஜ்ஜியம் சட்கனில் ஓடி முடித்து ஸ்கந்தரோடியா கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்றது அதோடு ஐம்பத்தி எட்டு தசம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் சக்கன்களில் ஓடி முடித்து மன்னார் கடற்கடந்த குளம் ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை அணி வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றது அமெரிக்காவில் உள்ள மிசிசிப்பி மாநிலத்தில் கே சி ஒன் த்ரீ சீரோ ரக கடற்படை விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
கடற்படை போலீஸ் செய்தி தொடர்பாளர் கேப்டன் சாரக் பிரான் இந்த தகவலை உறுதி செய்துள்ளார் ஆறு ஒன்றின் கடற்கரையை ஒட்டிய டெல்டா பகுதியில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது விமானம் விபத்துக்குள்ளான போது ஏற்பட்ட சத்தத்தை கேட்டு அருகில் உள்ள அப்பகுதி மக்கள் வந்துள்ளனர் விமானம் சுக்குநூறாக சிதறி தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்ததை அடுத்து அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விபத்தில் பன்னிரண்டு பேரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது தேடுதல் பணிகள் அந்த பகுதியில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன Again, this is at the La Flora Sunflower County line and the plane crashed in an agricultural field. Jer Jessica Holly is headed to this scene more than two hours outside of Memphis. We will have an update as soon as she arrives. இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்